ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் ஹெல்த்தி ஃபுட் இன்றைக்கி நம்ம ஆரோக்கியமான ஆறு வகையான தோசை எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்பு தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் கம்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி கால் கப்பை விட கொஞ்சம் கூட உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம கழுவிட்டு ஊற போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கம்பு அரிசி உளுந்து எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் இது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் கம்பில் அயன் கால்சியம் ப்ரோட்டீன் எல்லா வகையான சத்துக்களுமே இதில் இருக்குது விட்டமின் ஏ உருவாகிறதுக்கு தேவையான பீட்டா கரோட்டின் இதில் அதிகமாக இருக்குது கிட்னி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க இதை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இது குழந்தைங்களுக்கும் விருப்பமானது ஏன்னா கம்பெல்லாம் நம்ம இப்போ கொடுக்குறதே இல்லை அந்த காலத்தில் கூழ் கஞ்சி அது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாங்க இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இட்லி தோசையாக ஊற்றி கொடுக்கலாம் இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இதில் உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஆறு மணி நேரம் இருக்கட்டும் புளிச்சு வரட்டும் நல்லா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கரைச்சிக்கோங்க இப்போ நல்லா கரைச்சிக்கலாம் நல்லா கை வச்சே கரைச்சிக்கோங்க இது ஸ்கின்னுக்கு கண்ணுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது இது இது அட்லீஸ்ட் வீக்லி ட்வைஸாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ரேஷியோ மாற்றி கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றரை கப் கம்பு அரை கப் அரிசி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா புளிச்சு வந்துடுச்சு இதை நம்ம இட்லி கூட ஊற்றிக்கலாம் தோசையாகவும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இன்றைக்கி கரைச்சிட்டு தோசை பார்த்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் நல்லா மொறுமொறுன் வரும் கம்பு தோசை இப்போ நல்லா தோசை ஊற்றியாச்சு நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் நீங்கள் நெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஆரோக்கியமான கம்பு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் கம்பு தோசை மொறுமுறுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் ஹெல்த் கண்டிஷனை பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ராகி தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் ராகி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப்பை விட கொஞ்சம் கூட உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கழுவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ராகி அரிசி உளுந்து எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கழுவிட்டு நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் நம்ம நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வைங்க நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க இது நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டு உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் ராகி சுகர் பேஷண்ட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் அரிசியை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க அரிசியோட அளவை இதில் நிறைய கால்சியம் இருக்குது இது ரொம்ப எலும்புக்கு நல்ல வலுவானது இது நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ நான் அதை நல்லா மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அந்த ஊற வச்ச தண்ணி வச்சே அரைச்சிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ராகியில் கூட நம்ம இட்லி இட்லி ஊற்றிக்கலாம் தோசையும் ஊற்றிக்கலாம் இதே மாவு யூஸ் பண்ணி இதை நல்லா உப்பு போட்டு கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் கை வச்சே கரைச்சிக்கோங்க இது நல்லா இப்போ கரைச்சாச்சு 
புளிச்சு வரட்டும் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகும் இப்போ சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா புளிச்சு வந்துடுச்சு இப்போ இதை நம்ம அப்படியே இட்லி கூட ஊற்றிக்கலாம் இல்லை கரைச்சிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியாக கரைச்சிட்டு தோசை ஊற்றிக்கலாம் ராகியும் அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க இதில் குழந்தைங்களுக்கு நிறையா கொடுங்க ராகியில் அடை சத்துமா உருண்டை ராகி கூழ் அது மாதிரிலாம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் இப்போ ஆரோக்கியமான தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கோதுமை தோசை செய்யலாம் இதுக்கு நான் முழு கோதுமை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் ஒரு கப் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப் வந்து உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ உளுந்து அரிசி கோதுமை எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம யூஸ்வலாக கோதுமை மாவில் தான் செய்வோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல மொறுமொறுன்னு வரும் தோசை இது நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க கழுவிட்டு இப்போ நல்லா நாலு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இப்போ இதை உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகட்டும் நல்லா புளிச்சு வரட்டும் இப்போ நல்லா புளிச்சு வந்துடுச்சு இதை நீங்கள் தோசை மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் இட்லி கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இதில் இதே மாவில் கரைக்காமல் இது நல்லா மொறுமொறுன்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா தோசை இப்போ ஆரோக்கியமான கோதுமை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கருப்புழுந்து தோசை செய்யலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப் கருப்பு உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அரிசி உளுந்து வெந்தயம் எல்லாத்தையுமே நல்லா கழுவிட்டு நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் இது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊறுனா போதும் நல்லா ஊறி வந்துடும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு இது நல்லா மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் யூஸ்வலாக நம்ம ஒயிட் உளுந்தில் செய்வோம் இது புதுசாக நம்ம கருப்பு உளுந்தில் செஞ்சு பார்க்கலாம் டேஸ்ட் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இருக்காது இப்போ நான் உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கிறேன் மாவு நல்லா புளிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சிட்டு தோசை ஊற்றிக்கலாம் இட்லியாக கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இதே மாவில் யூஸ்வலாக நம்ம வெள்ளை உளுந்தில் செய்வோம் அதை விட கருப்பு உளுந்தில் செஞ்சிங்கன்னா நல்ல சத்துக்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு தோலில் தான் சத்து அதிகமாக இருக்குது இந்த தோசையும் நல்ல மொறுமொறுன்னு வரும் நீங்கள் மற்ற தோசையிலையும் கூட நீங்கள் வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறதுனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் நல்ல மொறுமொறுப்பாக கிடைக்கும் இப்போ நல்லா மொறுமொறுன்னு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு ஆரோக்கியமான சுவையான கருப்புழுந்து தோசை மொறுமொறுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சோள தோசை பார்க்க போகிறோம் இது வெள்ளை சோளம் இது ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப் உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம கழுவிட்டு ஊற வைக்கலாம் இப்போ நம்ம அரிசி சோளம் உளுந்து எல்லாத்தையுமே ஒன்றா கழுவிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் இதுவும் நல்லா நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் சோளத்தில் ஃபைபர் அதிகமாக இருக்குது மெக்னீஷியம் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது விட்டமின் பி அதிகமாக இருக்குது இது நீங்கள் நல்லா குழந்தைங்களுக்கு நல்லா கொடுக்கலாம் இது கேன்சரை தடுக்கிறதுக்கான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இதில் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வாரத்துக்கு நீங்கள் ரெண்டு முறையாவது நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு இதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றி நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் அது ஊற வச்ச தண்ணியே ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இதை நம்ம உப்பு போட்டு நல்லா புளிக்க வைக்கலாம்
இதுவும் ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆகும் புளிக்கிறதுக்கு இந்த தோசையும் நல்லா மொறுமுறுப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த தானிய வகைகளையே நம்ம மறந்துட்டோம் நம்ம இந்த மாதிரி தோசை இட்லியா அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரியாவது நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் தோசையாக ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் இதே மாவில் இட்லி கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம தோசையாக வார்த்துக்கலாம் நீங்கள் அரிசியோட அளவு கூட மாற்றிக்கலாம் ஒன்றரை கப் வந்து சோளமும் அரை கப் அரிசியும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சோள தோசை முறுமுறுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு சோள தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ப்ரோட்டீன் தோசை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப் கருப்புலிந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப் பச்சை பயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கப் சுண்டல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருப்பு சுண்டல் இது ஒரு கால் கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப் துவரம்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே வச்சுருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஊற வச்சுக்கலாம் நல்லா கழுவிட்டு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது ப்ரோட்டீன் தோசை தான் இது பேர் எல்லா வகையான பருப்புகளுமே இருக்குது சுண்டல் பச்சை பயிர் எல்லாத்துலேயுமே ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது இப்போ நல்லா கழுவியாச்சு நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க நாலு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இப்போ கருவேப்பில் ஜீரகம் சோம்பு மிளகு ஒரே ஒரு வர மிளகா இஞ்சி போட்டு இந்த வச்சுருக்க ஊற வச்ச பருப்பையும் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் ஊற வச்ச தண்ணியே ஊற்றிக்கிறேனா இது இன்ஸ்டண்ட்டாகவே நீங்கள் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் புளிக்க வைக்கணும்னு இல்லை உப்பு போட்டு கரைச்சிக்கோங்க நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ இதை நம்ம தோசையாக ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இந்த தோசை ஆரோக்கியமான புரோட்டீன் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இது புரோட்டீன் தோசை இது கோதுமை தோசை இது கம்பு தோசை இது ராகி தோசை இது சோள தோசை இது கருப்புழுந்து தோசை எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த தோசைகளில் நிறைய நியூட்ரிஷியஸ் வேல்யூவும் இருக்குது ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது உங்கள் ஹெல்த் கண்டிஷனை பொறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கி